ஹலோ டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி வீவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனல் இந்த டைம் பாஸ் கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் நம்ம ரெகுலராகவே ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கிளாஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க நபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் டு பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சைம் தான் வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராடக்ட் ஆக்சைம் தான் ரியாக்டண்ட்டு அதில் தான் நமக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னு பார்த்துருக்கிறோம் பட் இங்கே என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க அது ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை அது சிம்பிள் தான் ஆக்சம் டொசைலேட் இங்கே வந்து என்ன ரீ ரியாக்டண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சம் டொசைலேட் அது வந்து ரீ கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாமினோ கீட்டோன் கிடைக்குது வய அசரின்ஸ் இன்டர்மீடியட் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா அசரின்ஸ் கிடைக்குது பெக்மெண்டில் ஆக்சைம் நம்பர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆக்சம் டொசைலேட் இது வெரி வெரி சிம்பிள் ஒரு டூ ஸ்டெப்பில் தான் மெக்கானிசம் போட போகிறோம் அது அது தாண்டி ஒரு பெரிய விஷயமா நமக்கு ஒன்றும் தெரியல இங்கே சரிங்களா இது இதுக்கு முன்னாடி சிலபஸில் எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி சிலபஸில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸில் மற்ற சிலபஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த இந்த சச் டைப் ஆஃப் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நெட் எக்ஸாமில் சில காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரியாக்டண்ட் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்டில் கன்ஃபியூஸ் வந்துடும் எந்த ரியாக்டண்ட்டுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம இந்த பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இல்லை நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்த்து நம்மளால் வந்து ஈஸியாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நான் இப்போ ஒரு கிளாஸில் இந்த கிளாஸில் வந்து நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பெக்மெண்ட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆக்சைம் தான் கன்வெர்ட் ஆகிட்டு நமக்கு ப்ராடக்டை கொடுக்கும் அது பேஸ் கட்லைஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆக்சைம் டொசைலேட் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் பெக்மெண்ட் வேறு நெபர் வேறு பட்டு ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொண்டு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ரீ ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நான் இப்போ டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் கண்டாயம் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சரிங்களா இந்த நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பேஸ் கேட்டலைஸ்டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அண்ட் தென் ஆக்சைம் டொசிலிட்டி இஸ் ஏ ரியாக்டன்ட் திஸ் ரியாக்டன் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு ஆல்ஃபா அமினோ கேட்டோன்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் அப்படின்னா த சச் டைப் ஆஃப் டொசைல் எஸ்டர்ஸ் ஹேவிங் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் டு கிவ் ஏ ஆல்ஃபா அமினோ கீட்டோல்ஸ் நம்ம நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு மூணு டைலாக் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அந்த டைலாக்ஸை நம்ம எழுதிட்டு நம்ம ரியா ரியாக்ட் பண்ணுறதுல ரியாக்ஷன் எப்படி வந்துடுதுன்னு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் closely related with the Beckman rearrangements Beckman rearrangements so, second base catalyzed reaction base catalyzed reaction தேர்ட் பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் என்னென்னா என்ன ரியாக்டன்றதை நம்ம எழுத போகிறீங்க என்ன ரியாக்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சைம் டொசைலேட் ஆக்சைம் டொசைலேட் ஆக்சைம் டொசைலேட் என்ன வந்து ஆல்ஃபா மீன் கீட்டோனா சேஞ்ச் ஆகுது ஆல்ஃபா அமீனோ கீட்டோன்ஸ் ஆல்ஃபா மீனோ கீட்டோன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது சரிங்களா அண்ட் தென் இதுக்கு என்ன நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன தேவைன்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் தான் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் ஐட்டம் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோ ஆக்சைடுக்கு இப்போ இந்த ரியாக்டண்ட்டில் வர கீட்டோ ஆக்சைடுக்கு என்ன இருக்குன்னா கட்டாயம் ஆல்ஃபா ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குமா இந்த கீட்டோ ஆக்சைம் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா மீன கீட்டோனா கன்வெர்ட் ஆகுது சரிங்களா ஆல்ஃபா மீன கீட்டோனா கன்வெர்ட் ஆகுது கெட்டலை கிட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் பேஸ் என்ன பேஸ் சச் டைப் ஆஃப் பேஸ்னா ஈத்தாக்சைட் பேஸ் லைக் ஈத்தாக்சைட் இந்த ஈத்தாக்சைடு தான் 
நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரோலை ஆக்டிவேட் பண்ணுது சரி நம்ம ரியாக்ஷன் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்களா வெரி சிம்பிள் தான் பாருங்கள் நம்ம எழுதும்போது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் ரியாக்ஷன் தான் என்ன ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அசிட்டோ ஃபினோன் ஆக்சைட் அசிட்டோ ஃபினோன் ஆக்சைட் எப்படி எழுதுறோம் பாருங்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் சோடியம் கொடுக்கலாங்களா சோடியம் வித் ஆக்சைடு பை பெரிடின் இன் ப்ரெசன்ஸாக பெரிடின் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபாமினோ கீட்டோன் கிடைக்கிது என்ன கிடைக்குது ஆல்ஃபாமினோ கீட்டோன் கிடைக்குது சரிங்களா என்ன நேம் எதுலாம் இருக்குது ஆல்ஃபா அமீனோ கீட்டோன் சரிங்களா சரி அடுத்த ஒரு ரியாக்ஷன் நம்ம எழுதி பார்க்கலாம் சரிங்களா செகண்ட் ரியாக்ஷன் எழுதி பார்க்கலாம் பாருங்கள் ரியாக்ஷன் டூ என்ன ரியாக்ஷன் டூனு பார்த்தீங்கன்னா அசிட்டோன் ஆக்சைன் என்னது சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் ஒன் என் ஓஹெச் சிஹெச் த்ரீ என்ன சொல்லலாம் அதுக்கு நேம் என்ன அசிட்டோன் ஆக்சைன் சரிங்களா இந்த அசிட்டோன் ஆக்சைன் அதே போல தான் பேராட்டோலுவின் சல்ஃபோனிக் ஆக்சைன் சிஹெச் த்ரீ சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் எஸ்ஓ டூ சிஎல் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிரிடின் செகண்ட் என்ன ஒரு பேஸ் சோடியம் எத்தாக்சை கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அமினோ ஒரு கீட்டோன் தான் என்ன இது ஆல்ஃபா பொசிஷன் என்ன சொல்லலாம் ஆல்ஃபா அமீனோ கீட்டோன் சரிங்களா இப்போது இது ரியாக்டன்ட்டு இது ப்ராடக்ட் நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிட்ருங்களா ம் வெரி ஈஸி தானே சரி இதுக்கு ஒரு மெக்கானிசத்தை டீல் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு இன்னும் அழகாக புரிஞ்சிடும் எப்படி நமக்கு வந்துட்டு ரியாக்டர்லேருந்து ப்ராடக்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா மெக்கானிசம் பார்க்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எது வழியாக அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது அசரின் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்மீடியட் வழியாக தான் அந்த ரியாக்ஷன்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கீட்டோனாக எடுத்துக்கலாம் ஆர் சி டபுள் பான் ஓ சிஹெச் டூ ஆர் ஆர் டேஷ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஆர் இருக்குது எந்த ஆர் அந்த ஆர் என்னன்னு தெரியாது போயிடும் அதனால் இது வேறு இது வேறு குரூப் அப்படின்றதுக்காக நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆர் ஆர் டேஷ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டு காமிக்கிறோம் சரிங்களா பாருங்க வாங்க நம்ம ரியாக்ஷன்லாம் கண்டினியூஸாக பார்க்கலாம் சரி இப்படி போகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீட்டோன் ஆக்சைன் கிடைக்குது கீட்டோ ஆக்சைன் கிடைக்குது பாருங்கள் கீட்டோ ஆக்சைன் எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் சரிங்களா சிஹெச்சுட்டு ஆர் டேஷ் என் ஓஹெச் என்னதுக்கு பேர் கீட்டோ ஆக்சைன் கீட்டோ ஆக்சைன் இப்போ கீட்டோ ஆக்சைன் வந்துடுச்சு இந்த கீட்டோ ஆக்சைன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அரைல் செல்ஃபோனில் குளோரைடு 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 போடலாம் அரை செல்ஃபோனில் குளோரைடு அதுவும் பேராட்டோலியம் செல்ஃபோனில் குளோரைடு சொல்ல முடியும் அங்கே ஸ்பெசிஃபிக் ரியாக்ஷன் இது ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் தானே அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்க பர்சன்ஸாக திருடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாகவே நம்ம எழுதலாம் சரிங்களா ஸ்பெசிஃபிக் எழுதி தலை நம்ம எழுதுறது ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் தான் அதனால தான் நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு கேட்லிஸ்ட்டை நம்ம அந்த இடத்துல போடுறோம் சரி 
உங்களுக்கு <laughs> எப்படி ப்ராடக்ட் வந்துச்சுன்னு தெரியாமே போயிடும் கடைசியில் சரிங்களா என்ன அதுக்கு இன்டர்மீடியட் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசிரின் அசிரின் கிடைக்கிது இந்த ஹசிரினை ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஒரு அல்ஃபாமினை கீட்டோனுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா என்ஹெச் டூ ஆர் என்ன இது ஆல்ஃபா பொசிஷன் அப்போ என்ன சொல்லலாம் இது ஆல்ஃபா மீனு கீட்டோ நம்ம டைலாக்ல தானே பார்த்தோம் ஒரு ஆல்ஃபா மீனு கீட்டோன் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா இல்லையா அதுதான் இது சரிங்களா சரி பாருங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வய அசரின் வழியாக தான் கிடைக்கிது இந்த அசரின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கும் மோர் தென் ஒன் வே நிறைய இருக்குது ம் அதாவது என்னென்னா இந்த ஐசோலேட்டட் அசரின் தான் நமக்கு என்ன கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்டை கொடுக்குது எல்லா மெக்கானிசமும் அசரின் வழியாக தான் நடக்குது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அசரின் அண்ட் தென் கியூஸ் அந்த அசரின் ஐட்டலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ப்ராடக்ட் கிடைக்குது ஸோ ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் இந்த டபர் ரியாக்ஷனில் எந்த ரியாக்டண்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த ரியாக்டண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அசர் ஃபஸ்ட்டு அசரின் ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசரின் ஹைட்ரலைஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு ஆல்ஃபா மினோ கிட்டன் கிடைக்குது இது வெரி வெரி சிம்பிளான ஒரு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டதில் தான் இருக்குது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் பெக்மன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கும் நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்றதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் வந்துட்டு ஆன்சரை ப்ரடிக்ட் பண்ண முடியும் இது மெக்கானிசம் போட்டு ரியாக்டண்டில் ரியாக்டண்ட் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் டைம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராடக்ட் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க பெக்மன் வேறு நெபர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வேறு பட் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் ரிலேட்டடு புரியுதுங்களா க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் அங்கேயும் ஆக்சங் இருக்குது இங்கேயும் ஆக்சங் இருக்குது இந்த கன்ஃபியூஷன் வராமல் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஓகே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் செக்ஷனில் டவுட் கேட்குறதுனா கேளுங்கள் நான் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் நன்றி வாங்க தேங்க்யூ